ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വാക്ക് വിത്ത് ഷെഹ്ല നോർമൽ മുളക് ബജി കഴിച്ചു മടുത്തോ നമുക്കിന്ന് മുളക് ബജി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് മുളക് ബജിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മുളക് ബജി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചാനൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ മുളക് ബജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളകൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു കാഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് പുളി കുതിർത്തിയെടുത്ത പുളിവെള്ളമാണ് ഇനി കുരു കളഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ മുളകും കീറിയ ഭാഗം താഴോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുളകിലൊക്കെ എരിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ എരിവൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിച്ചാൽ മുളകിൻ്റെ എരിവ് കുറയും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് പുളിവെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് സവാള ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു തണ്ട് മല്ലിയില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക മസാലക്ക് ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് ബീഫ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്തതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണിത് ബീഫിന് പകരം വേണേൽ ചിക്കനും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളങ്കിങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഏകദേശം നമ്മളിത് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി പചിമുളക് മുക്കിപ്പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറേശ്ശയായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് അധികം തിക്കാവാനും അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല രണ്ടായാലും മുളകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറങ്ങി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ പുളിവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച മുളകുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പുളിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം പുളിവെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുളകിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മസാല വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം എത്ര മസാല നമുക്ക് ഈ മുളകിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കയറ്റി കൊടുക്കണം ഈ മസാലയാണ് ഈ ബജിമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് 
ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുളക് പൊട്ടിപ്പോവാതെ നോക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ മുളകും ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ മുളകും ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ഈ നാല് മുളകിനും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മാവിലോട്ട് മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മുളകിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മാവ് വരുന്ന രീതിയിൽ പൊട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചൂടായി നിൽക്കുന്ന എണ്ണയിലോട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുളകുകളും മാവിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബജിമുളക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുളക് കൂടി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ ബജിമുളക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അതിലധികം കോട്ടിങ് പിടിച്ചില്ല അതാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ബജിമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണ്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യണത് അല്ലാതെ ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കണമെങ്കിലും വെക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം